আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমি ভালো আছি সুন্দর একটা সকাল নিয়ে আসলাম আজকে পাখিরা গান গাচ্ছে তা আমি এখন আমার প্লাম কাজগুলি দেখতে আসছি অনেক প্লাম হয়েছে তাই ভাবলাম আপনাদেরকেও দেখাই একটু প্লাম গাছগুলো আজকে লাঞ্চের জন্য ফ্রাইড রাইস করব চিকেন দিয়ে আর তাই স্টাইলে একটু স্পাইসি করে চিংড়ি ফ্রাই করব আর কি তো আপনাদের নিয়েই করব খুবই ইজি এবং খুবই খুবই টেস্টি এটা খেতে যে প্লাম হয়েছে গাছ ভুটি প্লাম এগুলি অনেক বড় বড় হবে এবং লাল লাল হবে এবং অনেক অনেক মিষ্টি হবে এবং এগুলি অর্ধেকই মৌমাছি খাবে কারণ এত এত জুস এগুলি আমরা খেতে পারবো অর্ধেক খেতে পারবো আর কি খুবই মজা এটা হলো লাল লাল হয় বড় বড় ভিক্টোরিয়া প্লাম এটার নাম তো এতগুলো চিংড়ি নিয়ে নিলাম চিংড়িগুলি খুবই সুন্দর খুবই বড় বড় তো এগুলি ক্লিন করে আমি থাই স্টাইলের গ্রিল করব তাড়াতাড়ি করব আর এগুলি পরিষ্কার করতে বেশি সময় লাগে না আমি এরকম ভাবে পরিষ্কার করে নেব আর মধ্যেরটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে মধ্যেরটা আমি কেঁচি দিয়ে এরকম ভাবে করে নিই মধ্যে কিন্তু সব ময়লা থাকে যে ময়লাগুলি চলে আসে কেঁচি দিয়ে করলে ময়লাগুলি করে আসে এবং মুখটাকেও আমি কেঁচি দিয়ে ইয়ে করে ফেলি তাহলে ইজি হয় অনেক আর কি ছুরি দিয়ে বা বুঠি দিয়ে না করে কেঁচি দিয়ে করলে অনেক ইজি হয় তা আমি এরকমভাবে সবগুলি ক্লিন করে ফেলবো এখন চিংড়িগুলি আমার পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এবং ধোয়াও হয়ে গেছে কিন্তু এখন এগুলিকে ম্যারিনেট করতে হবে খুব সিম্পল একটা ম্যারিনেট করব। তো ম্যারিনেটটিকে কী লাগবে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা সস বানাতে হবে এখানে আমি পাঁচ ছয়টা রসুনের কোয়া নিয়েছি রসুনটা একটু বেশি দিতে হবে কারণ চিংড়িতে রসুনটা দিলে মত ভালো লাগে আর কি আর অল্প একটু কয়েক টুকরা আদা নিয়েছি আর এখানে অল্প কিছু ধনিয়া পাতা আর একটা মরিচ দিব এই মরিচগুলো আমার অনেক ঝাল তা আপনারা যদি ঝাল বেশি খেতে চান অবশ্যই দিবেন এবং এইটা এখন আমি একটা লিকুইড করে ফেলব আমি একটা ফ্রাইড রাইসও করব ওইটাও খুব সিম্পল হবে আর কি সসটা হয়ে গেছে তো এখন এটার মধ্যে সয়া সস অ্যাড করব এখন দুই টেবিল স্পুন সয়া সস অ্যাড করব আর লবণ দিতে হবে লবণটা একটু টেস্ট করে দিবেন কারণ সয়া সসে কিন্তু অনেক লবণ থাকে আর এখানে একটু ক্যাচাপ দিব এক চামচ ক্যাচাপ এখন এই সসটা দিয়ে ম্যারিনেট করব চিংড়িটা আপনারা চাইলে এটাতে আরও মরিচ দিতে পারেন আর এই সসটা এত সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে মানে বলে বোঝাতে পারবো না আমার মনে হচ্ছে আমি কাঁচাই খেয়ে ফেলতে পারবো চিংড়িগুলো মিক্স করে একটু তেল দিব আমি যে কোনো তেল আমি সানফ্লাওয়ার অয়েলটা দিব তেল দিব আমি মতো হলো এখন এটাকে রেখে দিব ম্যারিনেট করার জন্য ঘন্টা খানে করলে হবে জন্য আমি চিকেন কেটে নিয়েছি চিকেনগুলো কিন্তু খুব ছোটো ছোটো করে কাটতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায় এবং যে কোনো সাইডের পিসি নিলেই হবে আমি ব্রেস্টের নিয়েছি আপনারা থায়ও নিতে পারেন চাম হাড্ডি ছাড়িয়ে কিন্তু খুব ছোটো ছোটো করে পিস তার তাড়াতাড়ি কারণ ফ্রায়েড রাইসটা তো খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায় তো সেই জন্য ছোটো ছোটো করে নিয়েছি তো এটা রাইসটা একটু পরে করব এখন চিংড়িটার জন্য আমি স্টিক নিয়েছি এটাতে চিংড়িটা গাঁধবো এবং এটা একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম আমি ভিজিয়ে রাখলে তাহলে যখন রান্না করব তখন এটা পুড়ে যাবে না আর কি তো জাস্ট লম্বাভাবে এটা তো আমরা সবাই পারি কিভাবে করতে এরকমভাবে দিয়ে দেবো দুইটা বা তিনটা একটাতে এইটাই হয় আর কি তিনটা দেবো আমি যেরকমভাবে সবগুলি স্টিকের মধ্যে গেঁথে নেব তো চিংড়িগুলি সবগুলি গেঁথে নিয়েছি স্টিকে আর যে সসটা ছিল বলে সসটা কিন্তু আমি ফেলবো না যখন চিংড়িটা গ্রিল করব বা রান্না করব তখন সসটা এটার উপরে একটু ব্রাশ করে দিলে তাহলে চিংড়িটা ড্রাই হবে না আর কি 
কারণ চিংড়িটা রান্না করতে তেলটা গরম হওয়ার জন্য রেখে দিলাম আর পাশে আর একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিলাম ফ্রায়েড রাইসের জন্য আসলে আমরা যদি সব কাজ একটু অর্গানাইজ করে করি তাহলে কিন্তু সব কিছু সুন্দরভাবে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর আমার কাছে কিন্তু আগে ছিল কাজ একদম ভালো লাগে না রান্না করে আমি কাজ করি আর সাথে সাথে সব কিছু ক্লিন করে ফেলি এবং ধুয়েও ফেলি সাথে সাথে সেজন্য আমার কিন্তু বেশি ঝামেলা হয় না কাজ গরম হয়ে গেছে এখন তো এখন আমি চিংড়িগুলি দিয়ে দিব তো প্রনটা হচ্ছে তার একটা ফ্রাইং প্যান দিয়ে দিলাম ওইটাতে ফ্রায়েড রাইসটা করবো চিকেন দিয়ে তো ওইটার মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিব আর কি এখন চিকেনটা আমি বাটার দিয়ে করব তো পাতিলে বাটার দেওয়ার আগে যদি একটু তেল দিয়ে দিই আমরা তাহলে কিন্তু বাটারটা পুড়ে যায় না এই ছোটোখাটো টিপসগুলি বলে দেই আর কি রান্না করার সময় আমি যদি কারো কোনো কাজে লাগে তাহলে ইউজ করতে পারবে আর কি সেজন্য গার্লিক নিয়েছি এখানে রসুনে দুই তিনটা কোয়া বোধ হয় নিয়েছি এখানে তিনটা কোয়া নিলাম সয়া সস দিব আর সেসেমি অয়েল দিব এই কয়টা জিনিস দিয়ে আমি চিকেনটা রান্না করব ফোনটা এই পাশে হচ্ছে ঢাকনাটা খুলে দিলাম এখন ঢাকনাটা খুলে এখন এরকমভাবেই রান্না করবো কিছু যতক্ষণ পর্যন্ত পানিটা না শুকায় যায় আর একটু উল্টি দিব আমার পাটাটা গলে গেছে এখন মুরগি উলি দিয়ে দিব এখন চিকেনটা ভালো মতো কুক করতে হবে আর একটু এখন লবণ দিব আসলে ফ্রায়েড রাইস করতে তো কোনো মেজারমেন্ট লাগে না আমরা তো সবাই ফ্রায়েড রাইস করি ওই বেসিক কয়েকটা জিনিস দিয়ে আর কি সয়া সস দিয়ে সেসেমি অয়েল দিয়ে চিলি সস দিয়ে তো ওইগুলি আপনাদের যতখানি দেওয়া আপনারা দিয়ে করে নেবেন আর এর মধ্যে মাঝে মাঝে আমি চিংড়িটা গুলকিয়ে দিচ্ছি চিংড়িটাকে একটু ক্রিস্পি করতে হবে আর কি চিংড়িটা কিন্তু খুবই নাইসভাবে ক্রিস্পি হচ্ছে এবং খুবই সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে আর একটু রাখতে হবে দুই তিন মিনিট রাখলে আর একটু ভালোভাবে ক্রিস্পি হয়ে যাবে আর ওদিকে তো চিকেন হচ্ছে চিকেনটা ঢেকে দিয়েছি আর একটু সফট হলে তখন রাইস দিয়ে ফ্রাই করে ফেলবো একটু দিচ্ছিলাম ওই জুসটা একটু দিয়ে দিলো যাতে একটু ফ্লেভারটা ভালো হয় আর কি চিংড়িতে ফ্লেভারগুলি চায় এরকমভাবে এখন চিংড়িটা হতে থাকবে আর আমি মুরগিটা একটু নাড়া দিয়ে দিব এখানে আমার ভাত আছে ফ্রায়েড রাইসের জন্য ভাতটা কিন্তু একদম ঠান্ডা করে নিতে হবে তো ভাতের সাথে আমি পিস দিব মটর শুটি কারণ আমার মটর শুটি ছিল করা কারণ আমি ডিম দিব না কারণ আমার ছেলে ডিম খায় না তো আপনারা অবশ্যই ডিম দিবেন তো আমি ডিম ছাড়া করব আর রাইসের মধ্যে আমি একটু মেয়োনেজ মিক্সড করব আমি একটা চ্যানেলে চাইনিজ চ্যানেলে দেখলাম যে ওরা একটুখানি মেয়োনেজ মিক্সড করে মেয়োনেজ মিক্স করলে নাকি টেস্টটা অনেক বেড়ে যায় ওরা যদিও পোন মেয়োনেজটা মিক্স করেছিল কিন্তু আমার কাছে পোনটা নাই এখন পিসগুলি দিয়ে দেবো গার্লিক অ্যান্ড চিলি সস দিব একটু টেস্টের হওয়া ফ্লেভারের জন্য এটা এখন ভালো মতো একটু কুক করব যেহেতু মটর সুটিটা আমার কুক করা হয়ে দিই তো তার আর একটু সস দিয়ে দিব উপরে রসুন আছে এখানে রসুনগুলিও দিয়ে দিব রসুনটা দিলে খুব সুন্দর গন্ধ হয় আসলে দেখি কি অবস্থা
আজকে দিয়ে দেবো চিকেনে এটাকে দু তিন মিনিট এখন রাখবো যাতে সবগুলি ফ্লেভার একসাথে মিক্সড হয় আর কি এখন আপনারা চাইলে একটু চিলি সসও দিতে পারেন চিংড়ি আর ফ্রায়েড রাইস হয়ে গেছে এখন নামিয়ে ফেলবো চুলা অফ করে দেব আর কি বলবো এত সুন্দর স্মেল বেরোচ্ছে খাবারের পোড়া বাড়ি ভরে গেছে এখন তাড়াতাড়ি ডিশ আপ করে খেয়ে ফেলতে হবে এত হয়ে গেল এখন সার্ভ করে নিলাম এখন গরম গরম খেয়ে নিব সবাই আশা করি এনজয় করবেন সবাই ভিডিওটা শেষ করছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ